no demorar más, les pido disculpas a los que vinieron y tuvieron que esperar, pero se nos retrasó el almuerzo de todos los que estábamos acá desde la mañana. Y también aclarar que, bueno, esta mesa eh, también sufrió alguna modificación respecto del programa que teníamos pensado originalmente, donde iba a haber dos mesas de representaciones televisivas y, bueno, fundimos en realidad dos mesas aquí. Eh, la idea vamos a hacer una primera parte aquí eh, con Lynn Spiegel primero y Mario Carlón y después una segunda parte de la mesa con Claudia Fell y Manuel Palacio. ¿sí? Eh, digo, en primer lugar va a hablar Lynn Spiegel, la que, y le agradezco eh, mucho la, la participación en el seminario. Eh, me voy a ver si podemos esperar a a que esté las imágenes para que también le puedan traducir esto. Eh, un poco la partición de, las, de las, las dos intervenciones primeras y el segundo bloque de la mesa tenía que ver con que había una propuesta de pensar más bien algunas cuestiones sobre la televisión, las cuestiones de representación y algunas cuestiones teóricas sobre lo que significa el medio televisión y después al, algunas cuestiones más ligadas a cómo la televisión en algunos procesos históricos interviene eh, directamente en, eh, en la representación de las multitudes. En parte la intervención de Vito Zagarrío antes del almuerzo ya avanzó sobre ese tema, de hecho estaba pensado eh, digamos, que, que Vito hablara en, mesa con Claudia también y con Manuel, así que bueno, la idea sería poder eh, aprovechar esas cosas también en el debate que se den ahora. Yo, le paso entonces la palabra a, a Lynn, eh, la verdad es que para mí es un gran gusto que ella esté hoy aquí en el seminario, eh, nosotros Hace tiempo eh, leímos algunas cosas uh, de ella sobre la historia de la televisión norteamericana, sobre la incorporación de la televisión en el ámbito doméstico, eh, el libro de Making Room for TV y los, los ideales de la posguerra norteamericana y también digamos, los trabajos sobre la televisación de los movimientos sociales en la década del 60 y del 70 en Estados Unidos y, y de hecho paso también una publicidad ya que algunos lo han hecho eh, previamente y es que hace unos días colgamos en el sitio que armamos de la red de historia de los medios la traducción de un capítulo de, de su libro más reciente eh, que se llama TV Design, eh, un capítulo sobre Warhol y, y la televisión. Eh, bueno, le paso la palabra, el, el trabajo que ella va a presentar es La ventana al mundo se convierte en una ventana a una ventana, la televisión y la multitud íntima. Public 
as consumer middle class publics. Um, and so we're going to see a lot of middle class American families, basically. Hoy voy a hablar acerca de la televisión temprana estadounidense un poco diferente a lo que vimos hoy a la mañana y lo que vamos a ver son representaciones también de cómo se representó en la, en la, en la sociedad de consumo a la típica familia estadounidense. En 1948, the CBS Television Network commissioned photographer Paul Strand to illustrate a trade advertisement aimed at prospective sponsors. En 1948, la CBS le encargó al fotógrafo Paul Strand ilustrar una serie de avisos que él iba a ser eh, eh, destinados a potenciales sponsors. Accompanied by the caption, It is now tomorrow, Strand's photograph depicts television antennas looming over the New York City skyline. The antennas dominate and even uh, dominate the composition while skyscrapers located at the very bottom of the frame appear dwarfed as if in miniature and sinking out of sight. Acompañado por el subtítulo Hoy es mañana, las fotografías de Strand mostraban que antenas de televisión suspendidas sobre el horizonte de Nueva York. Las antenas dominan la, la composición mientras que los eh, rascacielos están eh, ubicados muy abajo del encuadre y aparecen como empequeñecidos, como si fueran una miniatura y se están alejando del punto de vista. By making television the central attraction in a vanishing city, Strand's photograph gets to the heart of CBS sales message. In the post-war U.S. marketplace, the new electronic landscape of television will replace the material space of the city as the center of excuse me, modern social life. Al transformar la televisión como la atracción central en una ciudad que está desapareciendo, las fotografías de Strand van al centro del mensaje de ventas de la CBS, que era que en el, en el mercado, en el mercado de la posguerra, el nuevo paisaje electrónico de la televisión va a reemplazar al espacio material de la ciudad como el centro de la vida social moderna. Gone are the masses, the mobs, the crowds, and the flinners of the modern metropolis that Simone uh, Baudelaire and Benjamin, among others, observed. Instead, as the lack of human figures in Strand's photo suggests, the rise of television portends the disappearance of the masses altogether. Indeed, in Strand's photo, social collectivity is replaced by the abstract metaphor of wired connectivity. Se han ido las masas, las turbas, las multitudes y los planners de la metrópolis moderna que Simmel, Baudelaire y Benjamin, entre otros, observaron. En lugar de ellos, la, dada la falta de figuras humanas en la, en la foto de Strand, se sugiere que, con el advenimiento de la televisión, esto acarrea la desaparición de las masas por completo. De hecho, en la foto de Strand, la colectividad social es reemplazada por la metáfora abstracta de la colectividad ligada por cables. So, uh, so today I'm going to think about how this concept of uh, the masses changed with the advent of television in U.S. culture. And much of my research is generally focused on uh, the transformation from the world of the city and public amusements in the city to the world of suburban mass-produced suburbs uh, in the 1950s of post-war America and the rise of television in that context. Hoy quiero pensar, quiero reflexionar sobre el concepto de las masas que se manifestó con el advenimiento de la televisión en la cultura estadounidense de los años 50, cuando primero la televisión llegó a los hogares norteamericanos. Mucha de mi investigación se ha basado en la, transi en la transición del de entretenimiento público urbano de principios, de la década, de principios del siglo XX en las metrópolis occidentales a las formas privatizadas de vida asociadas con la televisión en, la, en los Estados Unidos. <coughs> and these are images of the first towns, the companies that built these mass-produced suburbs, Levittown, Westwater. 
estas son algunas imágenes de, de, esas, de esos barrios producidos en serie. Por ejemplo, el Lady Town, en 1957, fue uno de los primeros barrios construidos así, en forma serial. That's the first family that moved into one of these suburbs. La familia que se mudó a los suburbios. And by the second year that they built this house, they included a TV set built into the house. It came with one. So you can see the connection. Y de hecho, para allá la segunda, la segunda generación de casas que hicieron ya incluía un televisor. O sea, eso muestra la importancia inherente que tenía el televisor al, al complejo habitacional. So critics and sociologists at the time Uh, saw television as a catalyst for suburban alienation, atomization, and what sociologist David Reisman famously called uh, the lonely crowd. In these new suburban towns, television became a replacement technology for older patterns of urban leisure, such as going to the movies. Los críticos y los sociólogos del momento a menudo vieron a la televisión como un catalizador de la alienación suburbana, la atomización y lo que el sociólogo David Reisman famosamente llamó la, la multitud solitaria. En estos nuevos pueblos armados suburbanos, la televisión era una tecnología que reemplazaba las viejas formas de esparcimiento urbano, como por ejemplo ir al cine. Okay, so what are the great differences between the cinema and television as social phenomena is their articulation of the relationship between privacy and public life. As it developed in the western metropolis of the 20th century, the movie theater offered its audiences the fantastic possibility of being private in public. And um, its architectural form, the cavernous, lowly lit, and palatial interiors gathered social collectives as private selves, while its unidirectional screens, codes of silence, and classical narrative form uh, demanded immersive contemplation in cinematic fiction. Una de las grandes diferencias entre el cine y la televisión, como fenómeno social, es su articulación de las relaciones entre lo público y lo privado. A medida que se desarrolló en las metrópolis occidentales, de la, del siglo XX, el cine le ofrecía a sus audiencias la posibilidad fantástica de lo, lo privado en lo público. Ya sea por su forma arquitectónica, por ejemplo, es, esas luces bajas, cavernosas o esos interiores palaciegos, eh, reunían a los colectivos sociales, pero también como entes privados, mientras que sus pantallas monodireccionales y los códigos de silencio demandaban una contemplación, eh, un... un hundirse en esa, en esa ficción cinematográfica. Si bien siempre hay posibilidades de, form de, de, de formación social colectiva en las, en las películas, la, la fantasía social dominante ofrecida por el cine se enraizaba en la peculiar posibilidad de tener privacidad en público. So, tell, uh, I think you just got a lot of little ahead of me. All I said in English, if anybody yeah. needs it, was um, was that, you know, people could get rowdy in the cinema, exhibitors tried to quiet them down with real rules and codes of behavior, and, uh, but the dominant fantasy was privacy in public. Television, though, offered just the opposite. TV offered the equally fantastic possibility of feeling as if you were in public while alone in your private home. <coughs> When television first came to American homes in the 50s, Industry executives, advertisers, and critics all promoted TV as a medium that would join isolated individuals together as a shared national and even international public. La televisión ofrecía justamente lo opuesto. La televisión ofrecía la posibilidad igualmente fantástica de sentir que vos estabas en público cuando en realidad estabas solo en tu casa. Cuando la televisión llegó por primera vez. A los, a los hogares estadounidenses de la década del 50, los, los, eh, los ejecutivos de la industria, los anunciantes, los críticos, todos promovieron a la televisión como un medio que iba a unir a individuos aislados, los iba, los iba a unar, iba, iba a ser una especie de público nacional e incluso internacional. And at the time, three dominant metaphors were used to explain uh, television 
as a mode of a kind of virtual public life. Había tres metáforas dominantes que se usaron en, en, en ese momento para explicar la televisión como un modo de vida virtual pública. The first was the window on the world. La primera fue la ventana al mundo. Television would bring pictures of reality <coughs> into the home. That's what that advertisement says. New wonder with window television. Many ads called it a window. La televisión traía a las casas imágenes del mundo real. Era una ventana al mundo. There are some more. Hay algunas más. Um, and from this point of view, television was supposed to bring you pictures of the world and you didn't have to go out. So you remained home alone, safe, without risk. De, de este hecho, la, la televisión te traía imágenes sin que vos tuvieras que salir de tu casa. Entonces vos te sentías que te conectabas con el mundo, pero estando seguro en tu casa. The second one of these metaphors, I switched the order, okay. is... Uh, Virtual travel, <coughs> the idea um, that you are going to be traveling through electronic communication. This term, you'll be an armchair Columbus, meant, you know, you can be a colonialist through TV without even moving. Eh, la segunda es el viaje virtual o, diga, o, o la aldea global, que es también la idea de que, me explicó el chiste por suerte antes, eh, este es un chiste que. Es, es, es conocido que es el, como sea, el sillón de, de Colón, o sea, vos sin salir de tu casa te sentís un descubridor, un explorador, una persona que explora sin moverte. And you can see in this one you're going to outer space on television and also seeing New York City. En este de, de hecho de New York City te vas al espacio. And the third one of these metaphors was the idea that the home was now a theater, the home theater. La tercera metáfora sería el cine hogareño, el home theater. You can say, see the way advertisers were bringing the masses into their homes to enjoy public amusements indoors. De hecho, había anuncios donde justamente estaba la idea de traer las masas, el público, a tu casa, al living de tu casa. And so this is the typical kind of audience for television, the nuclear family in private space. Este es, el, es, la, es la audiencia tipo de la, de la televisión, la familia nuclear, todos en su vida. So at the time these were sort of utopian dreams of how people could live in private but have connection to the social world, a new formation for the masses. But despite these utopian dreams of virtual social life, television was a source of great ambivalence, particularly in women's culture. A pesar de estos sueños utópicos de viaje real y de, de viaje virtual y de vida social, la televisión también era una fuente de una gran ambivalencia, particularmente en la cultura femenina. Sociological studies show that women felt isolated or feared they would be further isolated by television. And cartoons in women's magazines like this one showed women wishing over there, she was going out for the night while her husband's dreaming of watching TV and ignoring her. De hecho, estudios sociológicos mostraron que las mujeres pensaban que la televisión iba a causar a un mayor aislamiento, una mayor reclusión de la mujer en el hogar. De hecho, lo que vemos ahora que salían las revistas de la, de la década de 50 es justamente los sueños contrarios. El marido que trabaja afuera lo único que sueña es con llegar y ponerse cómodo en el living, mientras que la mujer que estuvo dentro de la casa todo el día lo único que está soñando es que la están llevando al cine, que está yendo al cine. And advertisers promised women that TV wouldn't be isolating, that it would be like going out for an exciting night on the town in your evening gown. De hecho, los anunciantes lo que le decían a la mujer era justamente que no se iba a quedar aislada, que quedarte en casa mirando televisión iba a ser tan excitante, tan divertido como ponerte tu mejor ropa y salir a la noche. Now, despite feelings of alienation and isolation, the masses did not exactly disappear with the advent of TV. Instead, television programs developed new ways to represent the masses in the context of the small screen. Uh, one of these ways was through very intimate uses of close-up shots, focuses on uh, working class individuals, very intimate 
poem life, the big um, important uh, what were called anthology dramas at the time focused on these slice of life stories, these little stories of working class heroes in their working class homes. And this was a very intimate way to address the public. A pesar de los miedos de alienación y de aislamiento, las masas no desaparecieron exactamente con, la, con el advenimiento de la televisión. Al contrario, la televisión desarrolló nuevas formas de representar a las masas en el, en el contexto de la, de la pantalla chica. Por ejemplo, había primeros planos de gente de, de clase trabajadora, de gente común, y se focalizaban mucho esos primeros planos, es así que contar las historias de justamente los dramas y los, y los problemas que tenía esa gente. The other way the television producers made people feel part of a public uh, was to develop um, uh, ways to make them feel directly engaged with a community of people across the nation. And they did this in particular through the use of studio audiences. Otra forma que los productores televisivos encontraron fue diseñar un conjunto de convenciones estéticas que hacían que las audiencias sintieran que estaban vinculadas con una comunidad imag imaginaria de gente a través de toda la nación. Eh, justamente de una audiencia de masas que se componía de individuos como ellos. Y era el uso de, era, era el uso de eh, gente en el estudio, audiencia en el estudio. This slide shows people from all over the country going down to New York City to become a studio audience for TV. Do you have studio, do you have studio audience? Yes. Mm -hmm. You know that. Um, so, um, and, and it was a very exciting event at the time to go be an audience for television in New York City in this case. Or in this case, this is the studio that um, CBS built, Television City, in Hollywood. And they built this, you can see by the seats, to see live studio audiences who would come gather there to watch television shows. De hecho, las dos fotos que vimos, la anterior de, de New York y esta de, de Hollywood, lo que muestra es que gente viajaba de todo el país para transformarse en audiencia de programas de televisión. La gente se sentaba en los estudios, ocupaba esos, esos, esos lugares, y era todo un evento social ser parte de una audiencia de televisión. Ok, so studio audiences appeared in a range of television genres. Here are just some, you know, what they looked like. El público de piso se hizo particularmente, eh, hizo su aparición en la década del 50, en los, los shows de variedades, en los programas de variedades. Children in One. This is called Broadway Open House, a show with a studio audience. I'm going to show you a clip from it now so you can see the way the show actually looks. And it starts out with scenes, it makes you imagine you're actually going downtown to New York City and leading an urban life. And then it shows you the audience. Esta es la casa abierta de Broadway, la que veíamos era, de hecho, familias que ya era un evento ir a New York y, y llevar una vida urbana, sentirse parte de una vida urbana. 